好，欢迎收睇《躺平日记》，我系 Kate， 一个喺德国 working holiday 紧嘅香港人。咁今集咧，我哋就会去 trip back 呢个地方睇当地嘅咕咕钟同埋瀑布，我哋亦都会试食当地最出名嘅黑森林蛋糕。之后咧，我哋就会去 Titis 呢个地方。如果大家都有兴趣嘅话咧，咁就要睇埋落去啦。我哋而家即刻开始。咁啊，交通方面咧，我哋上回就讲到我哋喺 Flybook 度出发啦。如果大家未睇上一集嘅话咧，可以揿翻右上角嘅 I 仔睇翻。咁我哋咧就再转呢个 LB 二十六号去到 o r p h a n b o o k 然之后再转 LE 二号去到 t r i p b a c k 咁大约个半钟嘅车程咧就会可以去到噶啦。咁我哋而家咧就到咗 t r i p b a c k 嘅火车站啦。咁喺火车站咧，亦都系需要转呢个巴士出到去市区嘅，就可以搭呢个巴士五五零号去到市区。咁因为当日嘅巴士班次比较疏，所以我哋咧就选择咗行路行过去啦。行路嘅话咧，就大约行二十分钟就会到达。而家咧就嚟到咕咕钟嘅专卖店啦，呢度咧就系咕咕钟嘅发源地啦。咁咕咕钟咧就系一个钟嚟嘅，咁佢入边咧就有一啲齿轮嘅装置啦。咁每到时间一搭正嘅时候咧，钟上面嘅小木门咧就会自动打开，而且会出现一个报时嘅报曲鸟，佢咧就会咕咕咕咕咁叫，所以咧就叫做咕咕钟啦。呢一間店鋪嘅職員咧係最友善嘅，佢會主動問你有冇想睇嘅鐘啦，佢都會幫你校嗰個鐘，可以俾你睇到呢個報時嘅效果嘅。咁如果中意嘅話咧，更加可以影相同埋拍片，因為我哋咧仲睇咗其他嘅鋪頭咧，佢哋咧都係會有人跟住你啦，然之後唔俾你影相，同埋唔可以睇嗰個報時嘅效果嘅。大家估下呢個咕咕鐘要幾多少錢？冇错啦，就系、是、要千五欧。不过佢咧就声称会包永久保养同埋运费嘅。职员咧亦都有同我哋讲，如果寄去唔系欧盟嘅地区，就可以享受九折嘅优惠。咁暂时见到最贵嘅钟咧，就系呢一个钟啦。佢咧要成二万蚊欧元，即系大概十七万嘅港币。咁第二站咧，我哋就去睇呢个黑森林瀑布啦。因为时间嘅关系咧，咁我哋就会去到呢个位置之后咧，再跟住红色嘅线路落翻去。入去睇瀑布咧，亦都系需要买入场门票嘅。学生嘅话咧就系、是、七个半欧，而大人嘅话咧就系八欧。佢呢边咧总共有分三条嘅路径可以俾人行嘅。咁我哋而家咧就会沿住黄色嘅路径，即系瀑布嘅路径咧，带大家行一次。呢、这个瀑布咧就系、是、德国最高嘅瀑布啦。亦都系一个好出名嘅行山景点。我哋而家咧就会沿住红色嘅路径，即系文化路径咧，行翻落去。沿途咧，我哋会经过好多有特色嘅商店同埋教堂。如果大家对行山或者自然景观有兴趣嘅话咧，亦都可以行绿色嘅自然路径。咁我哋啱啱咧就睇完呢个瀑布啦，而家咧就出发去食佢哋最出名嘅黑森林蛋糕。我哋咧就去咗一间有黑森林蛋糕食嘅餐厅。咁我哋咧就嗌咗一个黑森林蛋糕，一个黑森林巴菲，同埋一个水果特饮，仲有一个朱古力巴菲。佢呢个黑森林巴菲嘅酒味咧系超级强烈，我咧就唔系几中意。仲有佢个蛋糕亦都系一样。我哋原本咧谂住睇埋世界最大嘅咕咕钟嘅，咁但系因为我哋 miss 咗班巴士，咁就唯有留翻下次睇。咁我哋咧而家就出发去 Titis 啦。咁如果搭车 Trip 过嚟嘅话咧，就需要转咗 L E 二号，然之后再转呢个 S 十号。咁 Titis 咧就系、是、黑森林最大嘅湖，亦都系一个好出名嘅旅游度假景点。火车站咧亦都系大概行十分钟。我呢度目测多人个旺角。呢套衫咧就系黑森林妇女嘅传统服饰，咁当地人信仰嘅宗教咧就系叫做新教。未结婚嘅咧就会戴红色嘅帽，结咗婚嘅咧就会戴黑色嘅帽。我哋咧就租咗一架脚踏嘅船，咁就系一个钟头十五欧。
我哋啱啱咧就踩完啦，踩咗成粒鐘，所以咧就買翻個 g e l a t 食補血。我哋而家咧就食啲嘢先。我哋嗌咗呢個蘑菇醬嘅雞蛋麵，再加咧呢、这個德國嘅薄餅。咁佢一定有洋葱，有火腿。而家咧九點幾咧，佢哋先至係太陽啱啱落山嘅啫。咁呢邊嘅觀光船咧，最遲六點咧就會停止營業噶啦。如果大家想遊船河嘅話咧，就要早啲嚟啦。而家俾大家睇下日落嘅 Titis 係點嘅先，真係好靚啊！同埋咧，佢呢邊如果夏天嚟嘅話咧，更加可以游水。啱啱見到另外對面咧，都有好多人喺度露營。咁今集嘅躺平之旅咧就完结啦！如果大家想知我下集会去边嘅话咧，就记得 subscribe 我嘅 channel 啦。如果中意呢条影片嘅话咧，亦都可以 like、share 或者 comment。咁我哋下集再见啦，拜拜！大家估下我哋而家嚟咗边度？